অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটর বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়াল সিরিজের ষোলোতম পর্বে সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা মূলত স্ট্রোক নিয়ে আলোচনা করব স্ট্রোক কীভাবে কাজ করে স্ট্রোকের বিভিন্ন প্রপার্টিস আমরা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো সেই জিনিসটা আমরা দেখবো এবং এর পাশাপাশি আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে আমি স্ট্রোক রিলেটেড ব্রাশ টুল নিয়ে কাজ করবো ব্রাশ টুল কীভাবে কাজ করে এবং ব্রাশ টুলের সাহায্যে আমরা কীভাবে কোনো ধরনের স্ট্রোক তৈরি করবো এবং সেটির বিভিন্ন প্রপার্টিস কীভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করবো সেই বিষয়ে আমরা জানবো দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপ স্ট্রিম তো মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন এই চ্যানেলে থ্যাংক ইউ সো মাছ আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন নিচে যে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এবং তার পাশাপাশি যে বেল আইকনটি রয়েছে সেটি যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে কিন্তু ফিউচারে আমার আর কোনো এপিসোড মিস করবেন না তো যা বলছিলাম আমরা স্ট্রোক সম্পর্কে জানবো চলুন আমরা কম্পিউটারে চলে যাই এবং সেখান থেকে ব্যাপারটি দেখি তো আমরা ইলেস্ট্রেটারে চলে যাই আমি কিন্তু নতুন একটি ডকুমেন্ট অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি তো আমাদের প্রথমে স্ট্রোকের ব্যাপারে যাওয়ার আগে প্রথমে বুঝতে হবে পাত কী এবং স্ট্রোক কী তো আপনারা যারা মিস করেছেন আমি পূর্বে একটি পর্বে দেখিয়েছিলাম স্ট্রোক কী অ্যাঙ্কার পয়েন্ট কী এবং তার সাথে সাথে পাত কী এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম সেটা যারা মিস করেছেন তাদের জন্য আমি আর একটু রিক্যাপ করে নিই সেটা আমি পেন টুলটি নিলাম এখান থেকে আমি র্যান্ডম একটি স্ট্রোক তৈরি করলাম আমাদের পেন টুল দিয়ে তো আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এখানে আমাদের কোনো কালার দেয়া নেই জাস্ট একটি ওয়ার ফ্রেম রয়েছে তো সেটিকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না নর্মালি আমি যদি এখানে কার্জারটিকে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু সেটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বা সিলেক্ট করতে পারছি তো এখান থেকে যদি আমি এখান থেকে একটি কালার দিয়ে দেয় স্ট্রোকে তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু সেই কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল তো যে বিষয়টি সেটি দেখবেন আমাদের কিন্তু এটি একটি ওপেন পাথ রয়েছে রাইট আমি যদি এখান থেকে আমার কালারটি ক্যান্সেল করে দিই তাহলে দেখবেন এই ওয়ার ফ্রেমটা কিন্তু এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে এটার কিন্তু আর পুনরায় আমাদের যে স্টার্টিং পয়েন্ট সেখানে গিয়ে কিন্তু এটি শেষ হয়নি বা এটি কিন্তু ক্লোজ হয়নি তো আমি যদি সেটি যদি ক্লোজ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি একটি শেপ পাবো এরকম একটি শেপ আমি পাচ্ছি তো একটা জিনিস খেয়াল করেন এখন যদি আমি এখানে স্ট্রোকে একটি কালার দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সেই কালারটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল আমি স্ট্রোকের যদি সাইজটা একটু বাড়িয়ে দিই উপরে স্ট্রোকের আমাদের যে সাইজ রয়েছে সেটি খেয়ে থেকে আমি স্ট্রোকের সাইজটি বাড়িয়ে দিলাম তো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের যে পাত ছিল এই ভিতর দিয়ে এই অংশটা কিন্তু পাত আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন আমি যদি এখানে কার্সার নেই তাহলে দেখবেন ভিতর দিয়ে এই অংশটিকে আমরা পাত বলছি এবং তার চারিদিকে যে কালারটি সেটিকে আমরা বলছি স্ট্রোক এবং সেটি কিন্তু আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি তো এই স্ট্রোক কালার আর ফিল কালার কিন্তু ডিফারেন্ট এখানে যে সচেস রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা স্ট্রোক কালার চেঞ্জ করতে পারছি এখান থেকে যদি আমি সোয়াব দিই তাহলে কিন্তু কালারটি ভিতরে ফিল কালারে পরিণত হচ্ছে আবার যদি আমি এখান থেকে স্ট্রোকে ক্লিক করে স্ট্রোকের জন্য আলাদা আরেকটি কালার দিই সেটি কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গিয়েছে এখন চাইলে আমি আবার আমার স্ট্রোকের সাইজটি কিন্তু আমি বাড়িয়ে দিতে পারবো তো একটা জিনিস হয়তো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হলো সেটি হলো আমাদের স্ট্রোক কি ফিল কালার কি এবং পাত কি তো আমাদের কাজ হলো এই পাতের উপরে যে স্ট্রোকটি রয়েছে সেটি নিয়ে আজকে আমরা একটু গল্প গুজব করব সেটি কীভাবে কাজ করে বা সেটির বিভিন্ন প্রপার্টিস আমরা কীভাবে চেঞ্জ করব সেই জিনিসটা আমরা আজকে দেখব তো আপনি এখান থেকে যদি আমাদের যে কালার চুজ করা হয়েছে সেই কালারটি থাকলো আমি এখান থেকে নর্মাল একটি স্কোয়ার ক্রিয়েট করলাম তারপরে সেই স্কোয়ারটিকে যদি আমি কয়েকটি কপি তৈরি করে নিই আমি জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করা অবস্থায় অল প্রেস করে যদি ড্র্যাগ করি তাহলে কিন্তু এটি আর একটি কপি হয়ে যাচ্ছে আবার যদি ড্র্যাগ করি আমি যদি সিলেক্ট করে তাহলে কিন্তু এটির আর একটি কপি হয়ে যাচ্ছে তো এরকম আমি তিনটা কপি পেলাম তো একটা জিনিস খেয়াল করবেন এই তিনটা কিন্তু আমাদের সেম জিনিস রয়েছে এটা যেরকম রয়েছে এটার সাইজও সেরকম রয়েছে এটার সাইজও সেরকম রয়েছে এবং কালারও সেরকম রয়েছে তো এখন যদি আমি আমাদের উইন্ডোতে যাই এবং এখান থেকে যে স্ট্রোক প্যানেলটা রয়েছে সেটিকে যদি অ্যাক্টিভেট করে দিই তাহলে কিন্তু এরকম বেশ কিছু অপশন আমি এখানে পাচ্ছি তো প্রথমটা যদি আমি সিলেক্ট করি তারপরে দেখেন এখানে অ্যালাইন স্ট্রোক রয়েছে একটা অপশন সেটিকে আমি এখান থেকে অ্যালাইন স্ট্রোক টু সেন্টার রাখলাম সেকেন্ডটিকে আমি সিলেক্ট করে অ্যালাইন স্ট্রোক টু ইনসাইড রাখলাম এবং থার্ডটি সিলেক্ট করে অ্যালাইন স্ট্রোক টু আউটসাইড রাখলাম তো দেখেন আমাদের সেম জিনিস বাট সাইজটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমি যদি আর একটু বাড়িয়ে দিই আমাদের স্ট্রোকের সাইজটি তিনটারই তাহলে দেখতে পারবেন আমাদের কিন্তু তিনটাই সেম রয়েছে আমি যদি তিনটা একসাথে সিলেক্ট করি একটু জুম করি তাহলে
আমি যদি এটাকে আবার সিলেক্ট করে ইনসাইড দিই তাহলে কিন্তু ভিতরে চলে আসছে আমার স্ট্রোকটা আমি যদি এবার আউটসাইড দিই তাহলে কিন্তু আমাদের স্ট্রোকটা আমাদের পাথের বাইরে চলে আসছে তো এভাবে আমি জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারব তো একটা জিনিস দেখেন আমি যদি যেটির ভিতরে আমার ভিতরের দিকে স্ট্রোকটি রয়েছে সেটিকে সিলেক্ট করে যদি আমি আমাদের যে স্ট্রোকের সাইজ বা ওয়েট রয়েছে সেটিকে যদি আমি বৃদ্ধি করি তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের ভিতরে যে ফিল কালার সেটি কিন্তু কমে যাচ্ছে কারণ আমাদের ভিতরের সাইডে কিন্তু স্ট্রোকের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এর জন্য কিন্তু এটির যে ফিল অংশ সেটি কমে যাচ্ছে তো একটা সময় গিয়ে এটিকে একটি বিন্দুতে পরিণত হবে তো আমরা সেটা চাচ্ছি না আমি এখানে ফোর্টি ফাইভ দিয়ে রাখি তো এরকম আমি তিনটি স্কোয়ার পাচ্ছি তো এই গেলো আমাদের যে অ্যালাইন স্ট্রোক সেটির কাজ তো এই পর্যায়ে ছোটো একটি ব্রেক নিতে চাই সেটি হলো আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন আমার চ্যানেলে আমি কিছু টুকটাক ব্লগ আপলোড করেছি তো আপনারা আপনাদের মতামত দিতে পারেন কমেন্ট সেকশনে আমি আমার এই চ্যানেলে ব্লগ টাইপের ভিডিওগুলো বা ট্রাভেল রিলেটেড যে ভিডিওগুলো সেগুলো আপলোড করব কি না আপনাদের সেগুলো পছন্দ হচ্ছে কি না আপনারা সেই মতামতটি নিচে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন অথবা আপনারা কি চান আমি এর জন্য নতুন আরেকটি চ্যানেল খুলব সেই মতামতটা আপনারা কিন্তু আমাকে দিয়ে নিচে হেল্প করতে পারেন অথবা উপরে আমি একটি পোল ক্রিয়েট করে দিচ্ছি সেই পোলেও আপনি কিন্তু আপনার যে মতামত সেটি দিতে পারেন তো যা বলছিলাম তারপরে রয়েছে আমাদের কর্নার সেই কর্নারটি কীভাবে কাজ করে আমাদের যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু আমাদের এই যে স্কোয়ারটি তৈরি করেছি বা রেকটেঙ্গেলটি তৈরি করেছি সেটা একটি কর্নার রয়েছে এবং সেই কর্নারটি কিন্তু যথেষ্ট শার্প তো সেই কর্নারটিকে যদি আমি রাউন্ডেড করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার যে কর্নার অপশন রয়েছে এখান থেকে আমি রাউন্ড জয়েন্ট দেই তাহলে কিন্তু আমার এই অংশটি রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু শেপটি রাউন্ডেড হচ্ছে না এখানে লক্ষ্য করবেন আমি যদি এখানে আরেকটি শেপ তৈরি করি এটাকে আমি যদি এই অংশটিকে টেনে ধরে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু এটি এরকম রাউন্ডেড হচ্ছে তো এখানে যে জিনিসটি আমি বোঝানোর জন্য এটি তৈরি করলাম সেটি হলো আমি যদি এখানে রাউন্ডেড ক্যাপ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের জাস্ট স্ট্রোকের যে কর্নারের অংশগুলো সেটি রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিন্তু পুরো অংশটি এরকম রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে না এরপরে যে জিনিসটি দেখবেন এখানে রয়েছে আমাদের বেবেল জয়েন্ট সেটি যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে অংশ রয়েছে এখানে কিন্তু একটি কাঠ হয়ে যাচ্ছে এরকম একটি আমি কর্নার পাচ্ছি বা এরকম একটি জয়েন্ট পাচ্ছি এটি গেল আমাদের কর্নারের কাজ তো আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন স্ট্রোক প্যানেলের যে অংশগুলো রয়েছে এই অংশগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা মূলত স্ট্রোকের বিভিন্ন প্রপার্টিস সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করব এখন আমি একটি র্যান্ডম লাইন তৈরি করি যেটি আমার শুধু একটি পাত থাকবে জাস্ট একটি স্ট্রোক তো এই স্ট্রোকের যে জিনিসটা আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সেটি হলো আমাদের ক্যাপ আমাদের স্ট্রোকের এখানে শুরু হয়েছে এক অংশ থেকে শেষ হয়েছে আর এক অংশ থেকে জাস্ট একটি লাইন সিম্পল লাইন তো এটির আমাদের যে ক্যাপ রয়েছে সেটি হলো আমাদের বাট ক্যাপ রয়েছে আমি যদি এখান থেকে রাউন্ড ক্যাপ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের যে স্ট্রোক রয়েছে সেটির দুই অংশ আমাদের রাউন্ডেড হয়ে যাবে এরকম রাউন্ডেড একটি স্ট্রোক বা লাইন আমি পাচ্ছি আবার যদি আমি এখান থেকে প্রজেক্টিং ক্যাপ করে দিই তাহলে আমাদের যে অংশ শেষ হয়েছে আমাদের যে পাথের অংশ শেষ হয়েছে তার থেকে এক্সটেন্ডেড কিছু অংশে গিয়ে আমাদের স্ট্রোকটি শেষ হবে আর আমি যদি এখান থেকে আমাদের যে বাট ক্যাপ রয়েছে সেটি সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের পাথ যেখানে শেষ হয়েছে আমাদের স্ট্রোকটিও সেখানে গিয়ে শেষ হবে তো এরপরে যে জিনিসটি দেখবো সেটি হলো আমরা এই যে লাইন রয়েছে সেটিকে ড্যাস্ট লাইনে কীভাবে পরিণত করবো সেটি যদি আমি সিলেক্ট করে এখানে ড্যাস্ট লাইনে ক্লিক করে তাহলে কিন্তু এটি এখান থেকে আমি কিছু ভ্যালু পরিবর্তন করতে হবে তাহলে কিন্তু এটি ড্যাস্ট লাইন বা ডটেড লাইন আমরা পরিণত করতে পারবো এখানে আমাদের ফোর্টি সিক্স পিটি রয়েছে আমাদের ওয়েট আমি যদি এটিকে ফোর্টি সিক্স করে দিই তাহলে কিন্তু আর এখান থেকে যদি আমি আমার যে গ্যাপ রয়েছে সেটিকে একটু বৃদ্ধি করি তাহলে কিন্তু এরকম আমি ড্যাস্ট লাইন পাচ্ছি যেটির আসলে ড্যাশগুলো স্কোয়ারের আকার স্কোয়ার আকারের থাকবে এরপর আমি যদি এটিকে রাউন্ডেড করে দিই তাহলে কিন্তু এই ড্যাশগুলো রাউন্ডেড আকারের ড্যাশে পরিণত হবে এবং আমার যে এখানে ড্যাশের যে ওয়েট রয়েছে সেটিকে যদি আমি জিরো করে দিই তাহলে কিন্তু এটি একটি ডটেড লাইনে পরিণত হবে এবং এটির যদি আমি গ্যাপটিকে বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু এরকম সুন্দর একটি লাইন পাবো আমি যদি এখান থেকে সিম্পল একটি শেপ ড্র করি এরকম এবং তার সাথে সাথে কিন্তু আমার এই ড্যাশটি অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে তো এরকম খুব সিম্পলি কিন্তু আমরা এই ড্যাশ অপশনটিকে ইউজ করে আমাদের যে শেপ রয়েছে সেটিকে কিন্তু একটি আলাদা ডাইমেনশন আমরা দিতে পারি তো এরপরে যে জিনিসটা দেখবো সেটি হলো আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন এখানে কিন্তু আমাদের আরও কিছু অপশন রয়েছে এখানে কিন্তু আমরা মনে করেন আপনি যদি ইনফোগ্রাফিক টাইপের কাজ খুব বেশি পরিমাণে করে থাকেন আপনার হঠাৎ করে একটি
তো এর এখানে অ্যারোটি আপনার কিন্তু প্লেস করতে অনেক বেশি ঝামেলা সহ্য করতে হবে অনেক কাজ করতে হবে বাট আপনি খুব সিম্পলি খুব সাধারণ ওয়েতে আপনি যদি স্ট্রোক ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু এই কাজটি করতে পারবেন এখানে আমাদের যে অ্যারো হেডস রয়েছে এখান থেকে আমি যে কোনো একটি অ্যারো হেডস কিন্তু চুজ করতে পারবো আপনি ধরেন আমি এখান থেকে এই হেডসটি চুজ করলাম তাহলে কিন্তু আমার এই অংশটি অ্যারো হেডসে পরিণত হলো আর আমি এখান থেকে অ্যারো টেল যদি একটি সিলেক্ট করে দিই লাইক আমি মনে করেন অ্যারোটেলটি এটি আমি সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে কিন্তু এরকম একটি অ্যারোটেল পাচ্ছি এরপরে এখানে স্কেলের অপশন রয়েছে আমি এখান থেকে কিন্তু এটির ভ্যালু আমি চেঞ্জ করতে পারছি আমার কতটুকু দরকার আমি এখান থেকে আমাদের যে অ্যারো রয়েছে সেটির কিন্তু আমার ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারছি তো এভাবে কিন্তু আমি এখান থেকে এই লাইনটি ইউজ করে সিম্পলি কিন্তু সুন্দর একটি অ্যারো তৈরি করতে পারছি এরপরে লাস্ট রয়েছে আমাদের প্রোফাইলে প্রোফাইল থেকে আমাদের এই মাঝখানে যে লাইনটি রয়েছে সেই লাইন কীভাবে যাচ্ছি সেটি কিন্তু আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো আমি যদি এই ধরনের লাইন চাই আমি কিন্তু এটি সিলেক্ট করে দিলে এই লাইনটি এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে তো স্ট্রোক ব্যবহার করে আমরা এই কাজগুলো খুব সিম্পলি খুব সুন্দরভাবে সাধারণ ওয়েতে করে ফেলতে পারি তো আগামী টিউটোরিয়ালে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের যে স্ট্রোক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব সেই জিনিসগুলো আমরা জানলাম এরপরে আমরা আগামী কালকে যে জিনিসটি জানব বা আগামী টিউটোরিয়ালে সেটি হলো আমাদের ব্রাশের কাজ আমাদের পেন্ট ব্রাশ রয়েছে আমাদের বল্ব ব্রাশ রয়েছে আর সেগুলোকে আমরা কীভাবে ইউজ করব সেটি জানবো এবং তার সাথে সাথে আমরা এখান থেকে আমাদের পেন্সিল রয়েছে স্মুথ টুল রয়েছে পাত ইরেজার টুল রয়েছে জয়েন্ট টুল রয়েছে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আমাদের আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে জানব তো স্ট্রোকের আমরা এখানে জাস্ট এই অংশটি সম্পর্কে জানলাম এই অংশটি কীভাবে কাজ করে সেটি সম্পর্কে জানলাম তো সেম কাজগুলো কিন্তু আপনি চাইলে আপনাদের উপরে কিন্তু একটি প্যানেল রয়েছে এখান থেকেও কিন্তু আপনি সেই কাজগুলো করতে পারবেন আমি এখান থেকে চাইলে কিন্তু আমাদের স্ট্রোকের যে ওয়েট রয়েছে সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এখান থেকে আমি স্ট্রোক আমার লাইনটি কোন ধরনের চাই সেটিকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এবং তার সাথে সাথে কিন্তু এখান থেকে আমি এই এই স্ট্রোকের যে ধরন সেটি কীরকম চাই সেটিও কিন্তু আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো তো এরপরে এখানে দেখবেন আপনি এখান থেকে কিন্তু আমাদের যে ব্রাশ রয়েছে সেই ব্রাশে কিছু ফ্রিসেট রয়েছে সেগুলো আমরা কিন্তু এই স্ট্রোকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমি স্ট্রোকটির যদি ওয়েট আর একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখবেন এখান থেকে আমি জাস্ট এই ব্রাশের যে স্ট্রোক রয়েছে সেটি অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি এরকম একটি রেজাল্ট পেয়েছি তারপরে এখান থেকে আমি অপোসিটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমাদের স্ট্রোক বা শেপের কীরকম অপোসিটি থাকবে সেই জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আর একটা জিনিস এখানে যদি আমি ক্লিক করি আমাদের এখানে যে স্ট্রোকের যে অপশনগুলো ছিল সেম অপশনটা আমরা এখানে পাচ্ছি আপনি যদি এখান থেকে ইউজ করতে চান এখান থেকে ইউজ করতে পারেন আর আপনি যদি উপরে যে টুল বার রয়েছে সেখান থেকে ইউজ করতে চান সেখান থেকে কিন্তু এই সেম জিনিসগুলো সেম কাজগুলো আপনি করতে পারবেন তো এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আজকে আমি ছোটোখাটো পরিসরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম স্ট্রোক নিয়ে বিভিন্ন জিনিস স্ট্রোকের বিভিন্ন প্রপার্টিস আমরা কীভাবে চেঞ্জ করবো বা স্ট্রোক কীভাবে কাজ করে তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন দেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু আপনি ফিউচারে আর কোনো এপিসোড মিস করছেন না সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী এপিসোডে আবার দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই